perform on this market today, on the exhibition? Micromega is a French high-end audio manufacturer for video equipment and hi-fi equipment. We are based in France since 20 years. We are presenting in the show our new reference DVD player and the concept behind the reference line. And uh, uh, please tell, uh, tell us a little bit more about uh, specialties of uh, your Of the new line? Yeah. The reference DVD player and the reference line is meant to be the high-end flagship of our technology and of savoir-faire in terms of performance, quality, video, with unique features, with very original presentations, combination of uh, power, of performance. You have in the DVD player, for example, we have the first DVD player in the world to be PAL NTSC RGB with progressive scan output. We do all this technology inside, we develop our own technology, so we are presenting this concept. What is it for? Is it for home using or for professional work? Or, and uh, tell a few words about design. Micromega is a, a product that in certain division is reserved for, for our professionals, so we will have an extensive presentation of the reference line for professional use like studio or recording engineer with rack mounted units or specialized products with time code for example. But this line that we're presenting here is a consumer product specialized for high end home theater user or for music passions. And about uh, new design decision if it is? If it, uh, there, is a new, there is a new design decision saying that uh, for the amplifier we want to use the amplifier not only as a combination of power and processing but as the center of a system where the customer can enjoy at the same time music in real good conditions and also on theater. So it will content very good high-end customers for hi-fi only and also good customers for home theater only and both if they want. And uh, a little bit about the prices. The price in dollars in Moscow have been targeted to the same price around the world. We don't want to have any difference between Moscow and New York or Moscow and Paris. So the price for the DVD reference is $3,500. Same price for the ESA CD players, Super Audio CD players. Same price for, for the amplifier. And in your opinion, uh, what, what can you say about Russian market? Russian market is a very positive market. We are present on the market since quite a long time now. It's for me one of the most important markets in Eastern Europe for emerging new kind of customers, new kind of demand. It's a very attractive market and I'm coming here every year and very pleased. Mm -hmm. and how, it, how it feels now? Better, worse? Or much better, same? much better. Consumers are not worried of spending their money. You see new cars on the street, you see new condominiums, new apartments, new f not only new fresh money, but you see new spirit of consumers. Okay, as I know, Micromic company uh, was a kind of pioneer in uh, appreciating DVD format. It's true. Years ago, right? It's true. Uh, DVD video, I mean. Yes. And, uh, now, what do you think about DVD audio format? Is it truly a format of future? And uh, in how long we could expect it uh, to be, uh, you know, spread around the world? To be very honest with you, I believe that the DVD audio is taking the benefit of the name because DVD is a magic world since six years. It's a magic world for the customer, it's a magic world for the dealer, the press. It's bringing a lot of energy, a lot of news, information on the market. I strongly believe that neither you, press, neither me, manufacturer, or neither consumer decide. I believe that the people that decide are the people behind the disc industry. If the DVD video was not pushed by Warner, by Universal, by many, many big major of the disc, the DVD standard would have disappeared. We almost faced a crisis when we had the multi-region war, in the beginning where people were demanding multis and player. It's the same with DVD audio. The major don't want to go to the DVD audio because the DVD audio is a completely copyable format. The Super Audio CD is completely unbreakable because Technically, it's impossible. So, we strongly believe in the industry that the Super Audio CD will come out and succeed for one reason. 
because it will protect far away from the other the rights and the royalties of the majors. And then today I think the most important is for these people, their royalties, and to protect their artists. So I don't have to make a choice in which technology is better. I have to make a choice in which technology can make it. I think it's more important for the consumer than make a technology war. I prefer to say if DVD audio is coming out and they decide it's DVD audio, we will make a high-end DVD audio player and make it sound excellent. If it's a super audio CD decided, it will be a super audio CD decided. It's a choose of the market. So does it mean that uh, uh, your opinion is uh, super audio CD comes out as a winner shortly? After all that I've said and after seeing what happened with Napster, the MP3, everything, how scared the major are in the disc, I believe that Super Audio CD will be the winner. Okay, thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you very much. Компания Twister одна из первых, которая появилась на российском рынке. А что сегодня вы предлагаете? Ничего, ничего, еще раз. Что сегодня вы предлагаете потенциальному покупателю? Компания Twister, я бы уточнил, появилась на рынке не одной из первых, а первой. Произошло это в девяносто пятом году. Вот, что мы предлагаем сегодня? Сегодня в нашей библиотеке порядка 120 фильмов. Это как классика мирового кинематографа, так и совершенно новые какие-то фильмы и голливудские, и фильмы российские в том числе. А в последнее время, где-то полтора года назад, мы начали выпуск серии из коллекции Госмельного фонда. Это весьма востребованная серия. В ней были, в общем, такие фильмы, как «Место встречи иметь нельзя», «Труфальдина из Бергама» и многие другие старшие классики отечественного кинематографа. А что новенького вы планируете выпустить в ближайшее время? Что новенького а, мы планируем выпустить в ближайшее время? Я сказал бы, что не только новенького, но и старенького. А мы планируем выпустить ряд фильмов, которые буквально сейчас выходят на киноэкраны. Такие фильмы, как «51 штат», новый фильм Сэмэлла Джексона, а «Шестой элемент», который сейчас пошел в прокате в московском, и ремонтировать старые какие-то фильмы, как наши, это «Ирония Субили с таким паром», «Семна знаний весны», так и фильмы зарубежные, тоже ставшие классикой. В частности, осенью этого года у нас выходят два весьма больших проекта. Это фильм Дэвида Линча «Дюна», известный, и замечательная сказка Вольганга Петерсона 85 -го года «Бесконечная история». Замечательно. В свое время, не так давно, вы выпустили замечательный релиз на DVD «Собака Баскервилей». Будет ли продолжена серия про Шерлока Холмса? Касаемо серии про Шерлока Холмса, сейчас мы как раз обдумываем этот вопрос, выпускать ли нам эту серию в виде какого-то единого блока, то есть включать туда все произведения э, о Шерлоке Холмсе, либо делать это все-таки отдельными какими-то выпусками, как «Собака Баскервилей». Я могу сказать, что в том или ином виде, но все фильмы о Шерлоке Холмсе, за исключением Шерлока Холмса в 20 веке, увидят свет зимой, весной 2002 года. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Hello, good afternoon. My name is Carlo. I'm from a Swiss company called Piega, which is a loudspeaker manufacturer. I'm here to present our new flagship, the C40, a special speaker in most of the way, completely new made. We use aluminum cabinet, very stiff 
we have a perfect finish. We have a complete new driver unit, which is patent pending. And I'm happy to be here in Russia to present our flagship, because for us in Switzerland, Russia is one of the most important markets for the distribution, for the export. And we are the opinion that Russia is one of the fastest grooving markets in this kind of business for high quality, high level audio systems. And we can see it with the perfect cooperation that we have with our distributor Zemfira, which is, as I told before, one of our most important business partners. And for this, I'm also happy to be here to see how professional in Russia the shows are made and how many people is here today to see products from around the whole world, which is really, really interesting for us coming from a completely other country to see how open the people is here for new products, for lifestyle products, for beautiful products. So I'm really happy to be here. What kind of people you target? I mean, rich people, professional, or is just for we are class? No, we are starting in the middle class, but of course, product like this here is for upper level people which have nice homes that I saw here in Moscow, which need to have perfect furniture inside and to integrate a system like this in the living room. This means we are not building very, very big speakers, huge speakers. We try always to give the people, especially the ladies of the house, the happiness to have something very, very elegant in the home. Are they heavy? Yeah, each speaker here is 80 kilo. As I told before, it's made from aluminum. It's very stiff, but it's also very nice finish. It's very slim. So it's, uh, it's of course, an alternative for high end in to integrate it in a nice living room. And a few words about the, the main. Uh, yeah, here we can see a DVD, CD, and laser display from an American company. The processor preamplifier, which means here you can control the whole system, and two mono power amplifier with high output level and also this company has a standard finish level which is one of the highest that you can find. Mm -hmm. And what's the price uh, about, uh, I mean, in your speakers? We are speaking here from a price of our flagship around 29,000 US dollar the pair retail price for the public. And how, uh, how do you feel right now, I mean, about Russian market? Is it better than I, I told you before, I'm surprised how the how potential is behind the Russian market. Compared to two years ago, three years ago, when we started after your crisis that you had, it was really slow, but now the improvement of the market and the request of people of, of your market, it's impressive, really impressive. Uh, is there some, something interesting about the sound? Yeah, what we have with this speaker is we have a high dynamic speaker capable of reproduce the music in a perfect way. Of course, on the market you will find other products like this, mm -hmm. but not in this size. The goal of this speaker of this size of the speaker is really the size, which is not big compared to the sound that it reproduces. Mm -hmm. This was our first goal that we reached with the speaker, and this is unique, makes the speaker unique. Also, the technology of the drivers is different. This is a ribbon driver, a planar ribbon driver in a coax system, which is the first in the world. Yeah, so it's exclusive. It's exclusive. You cannot find it in other speakers from other companies. The woofers are made in aluminum, which is also completely new. We use five woofers. This is not for show effect, but it's really technical stuff mm -hmm. because smaller woofer being faster music reproduction, reproduction, but you need five to have a great dynamic. Yeah. Yeah. Thanks. You're welcome. Thank you. Thank you for giving me the interview. Thank you. Okay, hi, my name's Johan Korg. I've come over from England for the DVD show here in Moscow, uh, Russia. Mm -hmm. um, what's uh, what special you perform here? Okay, I'm from the company Kef Audio from the UK, and uh, we're a specialist loudspeaker manufacturer mm -hmm. offering our own technology, particularly in the field of uh, 
home theatre. That, that means to say that lots of people now are being asked to use five loudspeakers in their house. Um, and this can often cause a problem in a real live living room. Oh, okay. Yes, yes. Um, we, we go back 40 years, our company, and we've been involved with the BBC and lots of research projects. We have our own technology. Um, our particular technology is called UniQ. Um, this looks like this loudspeaker here. It looks like it's only got one driver, but it's in fact got two. One for treble, one for, for bass mid. Um, it's coaxial plus for the technically minded. A simple way of putting it is that, for, for example, when I speak, I don't have two mouths, uh, one for treble and one for bass. When I speak, all the frequencies come from one point, and that's exactly what this little loudspeaker does. Um, we've designed this system. Um, they have five satellites. Uh, these are made out of metal and are very, very uh, convenient to use because you can either mount them like this or with one screw you can see you can mount them like that by your television or you can mount take one screw out of the back and hang them on the wall um, the advantage is that in a package you get five absolutely equal loudspeakers three for the front and two for the back uh, along they're not on the sale yet. Yes, they are on sale. In are fact, very, very popular. This, this system has won the European Home Theatre System of the Year Award and the Home Theatre System of the Year in the UK last week uh, and has caused quite a sensation. I, I suppose it's because um, the whole system is not that ridiculously expensive. Uh, the total system with five loudspeakers and this 150 watt active subwoofer costs $1,200 for the whole system. So it's not going to exactly break the bank. No. And another, another loudspeaker? Well, th yeah, this one was quite special. Um, I had a bit of a sweat bringing it into Moscow. This is um, high end. Um, so this is the same principle but in uh, from Kef's reference, new reference series, um, as an example, this pair, they're, they're directly from the factory prototype. They, they only start production next month, but uh, I thought it was important to bring them in for the DVD show, um, particularly because the amount of, uh, high amount of interest on the Russian market. Now, okay, these are very high end. Um, Obviously, they're bigger, but we've tried to create a loudspeaker which is stunning, pleasing to the eye, uh, and is the embodiment of everything we can do techno technologically. As a consequence, it is much more expensive. One pair of these is about, will be on the market for about $5,000. Um, all our new reference series, this unit on the top, this is the UniQ with the tweeter inside, but this unit on the top is what we call a hyper-tweeter, it's a super-tweeter. And there are a lot of new digital formats on the market which are super high resolution. Um, and this allows playing, these reach 50 kilohertz. Nobody can hear 50 kilohertz, but um, when a loudspeaker plays smoothly to that sort of level, what you can hear is actually affected as well. Um, I'm talking about uh, new digital formats like SACD and DVD audio and all our reference speakers are ready for them. Um, this, is, this is maple. Uh, this is just one of the finishes. Uh, they come in three finishes, either maple or black or uh, these will also come in cherry. A little bit darker cherry than this but when they're in cherry the aluminium top is finished in a sort of a rubberized black, and this is all black as well. Um, is, it, is it heavy? Is it heavy? Um, 
It is very heavy. Uh, they cost me a fortune to get in on the aeroplane because they weigh 40 kilograms a piece. So I had a lot of extra baggage. Okay, that's all right, thanks. Okay. Thank you. Was good. Okay. Лысенко Александр, установочный центр АВ Студио, который занимается установкой аудио-видеоаппаратуры в любые автомобили. Данный автомобиль был задуман как демонстрационный автомобиль компании Alpine, сделанный на флагмане Alpine линии F1 Status. Это очень уникальная аппаратура, которой нет, не было и в ближайшее время не будет аналогов. Данная Система F1 Status, она мультимедийная. Она мультимедийная, и ею можно управлять с процессора. То есть тут вложена концепция и идея, наверное, компании Meridian по управлению звуком. В принципе, оперируя этой системой, можно добиться любого звука в любом автомобиле. Данная система позволяет э, произвести в машине любые настройки и сделать любой звук, который вам нравится в течение пяти минут. Э, в принципе, э, это очень профессиональная система, которой можно управлять не только э, с тех пультов, которые находятся в самой системе, но и с помощью компьютера. Вы можете сделать столько установок э, памяти, сколько вам требуется, э, для того, чтобы получить максимальное качество звучания, э, вы можете дойти до того, что вы можете сделать установки для каждой конкретной пластинки. Меня зовут Дмитрий Агаронов, я руковожу компанией Gimland. Мы выпускаем несколько молодежных журналов. Это журнал о компьютерных и видеоиграх «Страна игр», журнал «Хулиганский молодежный хакер», журнал «Мобильные компьютеры» и еще несколько журналов, которые меньше известны широкой публике. Русская игровая выставка – это первое игровое мероприятие в России, посвященной исключительно индустрии видео и компьютерных игр. Что бы я хотел сказать о этой индустрии? В мире она занимает огромное место в, в национальном продукте, в обороте и вообще в промышленной части индустрии развлечений. Могу тут, например, назвать такую цифру, что размер индустрии видеоигр в Соединенных Штатах равен размеру киноиндустрии. Вот какие объемы это достигло. Крупнейшие игры, крупнейшие бюджеты игр равняются нескольким десяткам миллионов долларов и приносят еще больше десятки миллионов долларов. Самые современные тенденции сейчас таковы, что лучшие игры выходят на специализированных платформах. Это платформы Xbox, это платформа PlayStation 2 и платформа 
Nintendo GameCube. Все это новейшие платформы. PlayStation 2 появилась год назад. И э, Xbox появится всего лишь через месяц-полтора, в ноябре э, 2001 года. И GameCube появился неделю назад в Японии. Э, все, эти, все эти приставки, все эти технологии поддерживают формат DVD. То есть все они могут прокручивать, и на них можно просматривать э, фильмы, записанные на DVD. Это очень важно в их роли в популяризации DVD-формата в том, что покупая приставку за 200, 300 или 400 долларов, а цены, как всегда, очень падают, больше 400 нет такой приставки, вы получаете специализированную игровую машину, на которой можно играть в самые современные игры, графика на которых недоступна для самого дорогого персонального компьютера стоимость несколько тысяч долларов. А также вы получаете прекрасный DVD-плеер и можете смотреть дома э, фильмы этого идеального качества. Значит, что можно сказать о российской индустрии? Э, на ней существует 10-15 команд разработчиков. Несколько проектов есть очень успешные, в том числе и на западном рынке. Например, проект «Дальнобойщики» э, находился целый месяц в двадцатке самых продаваемых игр на рынке Соединенных Штатов. Это очень хороший показатель. Конечно, пока еще для разработчиков из России недоступны бюджеты в несколько миллионов долларов, не то что десятков. Но талант русских в разработке игр известен уже давно. Все мы знаем знаменитую игру Tetris, созданную российским человеком по фамилии Патчиков, который сейчас работает в корпорации Microsoft и трудится над созданием новых игр. Значит, какие тиражи и сколько вообще геймеров в России существует? Назову несколько цифр, из которых сделаю свои выводы. Это, прежде всего, общий объем игровых журналов составляет порядка 180 тысяч копий в месяц. Это означает при среднем чтении одного журнала тремя человеками, что людей, которые серьезно интересуются играми, как развлечениями, в России порядка 500 тысяч одного миллиона. В основном, конечно, это молодые люди от 15 до 25 лет. Что можно сказать о максимальных тиражах продаваемых игр? Лучшие, самые успешные позиции, лучшие игры, такие как «Корсары», такие как «Дальнобойщик», продаются тиражами около 200 тысяч экземпляров. Основной проблемой, которая мешает развиваться индустрии, является компьютерное пиратство. Компании вынуждены конкурировать, компании-производители вынуждены конкурировать с пиратскими копиями своих же игр, снизили цены до уровня 2-3 доллара за игру. И поэтому заработать серьезную прибыль и пустить ее в развитие очень сложно. Вот это из проблем. Я очень рад, что... Первая игровая выставка, организованная DVD Альянсом, привлекла столько много посетителей среди молодежи Москвы. С самого начала выставки мы могли наблюдать огромную толпу, которая собралась на довольно-таки небольшом участке игрового пространства этой выставки. Это говорит только об одном. Интерес к играм огромен, удовлетворен он очень мало недоценены ни возможности этой аудитории, ни ее потребности. И я надеюсь, что основным итогом этой выставки, Russian Game Show или русской игровой выставки, будет то, что те, кто участвует в индустрии развлечений, на порядок серьезнее будут относиться к этой аудитории, к этому бизнесу, тем самым предвосхищая определенные события в индустрии, такие как Большие шоу, вкладывание больших серьезных денег в разработку игр и дистрибуцию, э, локализацию продуктов и разработку оригинальных игр с русским сюжетом для россиян. Вот, пожалуй, все.